హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందూలో నేటి రోజు చూద్దాం ఈరోజు శివరాత్రి కదండి హ్యాపీ శివరాత్రి టూ ఎవరి వన్ ఈరోజు నుంచి నేను ఈ వీడియోస్ని ఈ హిందూ ఎడిటోరియల్ని టూ పార్ట్స్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి నేను ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ న్యూస్ కాలమ్స్ చెప్తాను అంటే ఈ సైడ్ ఉన్న రెండు కాలమ్స్ చెప్తాను నెక్స్ట్ ఆ వీడియో వచ్చేసి ఆ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏది ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చూస్తాను ఎందుకంటే చాలామంది ఈ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ అవుతుందని ఒకటే మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ డ్యూరేషన్ పీరియడ్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇది మోస్ట్లీ ఈ యొక్క ఫస్ట్ వీడియో అనేది నేను సెవెన్ లోపే అప్లోడ్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ దట్ దాని మిగిలిన రిమైనింగ్ దాన్ని ఒక టెన్లో లేకపోతే ట్వెల్వ్ లోపు కానీ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా సో మీరు చూడండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయి ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ట్రంప్ కార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ కార్డ్స్ అంటే మనకు సంబంధించి ఏంటంటే రేపు ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న మన ఈ ఫిబ్రవరి మంత్ అంటే రేపు మండే ట్యూస్డే పుట్ట ట్రంప్ అనే మా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే ట్రంప్ మన భారతదేశానికి విజిట్కి వస్తాడు ఫస్ట్ అహ్మదాబాద్ని ఆ అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్లోనే ఆయన మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాడు అనమాట దానికి సంబంధించి ఆయన యొక్క ఆయన రావడం వల్ల మన యొక్క భారతదేశ పరిణామం ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ట్రేడ్ విషయంలో కానీ ఆల్రెడీ భారతదేశానికి మనకు యుఎస్కి ఈ ట్రేడ్ విషయం అంత అంటే అంత మంచిగా లేదనమాట సో అలాంటి పరిణామాలు ఏమన్నా మెరుగుపడతాయా లేదా అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఒక ఈవెన్ ఇత ట్రంప్ విజిట్ ఈ లర్న్ నో బిగ్ డీల్ సమ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ ట్రేడ్ విల్ బీ మేడ్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి ఈయన వచ్చినప్పుడు ఈ విజిట్కి వచ్చినప్పటికీ అది పెద్ద పెద్ద డీల్స్ ఏం తీసుకురాదు పెద్ద పెద్ద ఏదైతే ఈ వ్యాపార సంబంధమైన ఒప్పందాలు ఏమి తీసుకురాదు సమ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ ద ట్రేడ్ విల్ బీ మేడ్ అంటే ఏదో కొన్ని కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ మాత్రమే ఈ యొక్క వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని అగ్రిమెంట్ మాత్రమే అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్ కల భయం ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ట్రంప్ కార్డ్స్ అంటే ట్రంప్ కార్డ్ అంటే ఏంటంటే మనకు మన ప్యాకార్ట్లో జోకర్ పడినట్టు ఇప్పుడు ట్రంప్ కార్డ్ పడింది అనుకోండి అంటే జోకర్ లాగా అంటే జోకర్ మొక్క ఎంత వాల్యూనో ప్యాకార్ట్లో ఎంత వాల్యూనో ఇప్పుడు ఈ ట్రంప్ కార్డ్ అనేది కూడా మన భారతదేశానికి అంత వాల్యూ ఇవ్వబోతుందని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట బోనీ హోమీ గుడ్ నేచర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ సరసత స్పర్ స్టిమ్యులేట్ ఎంకరేజ్ ప్రోత్సహించు స్ట్రాటజిక్ ప్లానడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వ్యూహాత్మక డిస్పెన్సేషన్ ఎగ్జామ్షన్ మినహాయింపు ఆప్టిక్ రిలేటింగ్ టు ఐఆర్ విజన్ దృష్టికి సంబంధించిన కాంట్రరీ అపోజిట్ రివర్స్ పరస్పర విరుద్ధమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లోకి వచ్చేస్తే ఏ హెడ్ ఆఫ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ విజిట్ టు ఇండియా సమ్ ఆఫ్ ద కీ డెలివరబుల్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రిప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అవుట్కమ్స్ దట్ మే నాట్ బీ డెలివర్డ్ ఆఫ్టర్ హీజ్ అ మీటింగ్ విత్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ ట్యూస్డే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు వ్యూ అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ అనే అతను యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ట్రంప్ మన భారతదేశానికి విజిట్కి వస్తున్నాడు అనమాట అంటే ఆయన రాబోయిన తర్వాత ఆ ట్రిప్కు సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ద్వారా ఏర్పడిన పరిణామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ట్రేడ్ డీల్స్ ఏవైనా అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీతో ట్యూస్డే అగ్రిమెంట్ తర్వాత అంటే ట్యూస్డే మీటింగ్ తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఒక అవగాహనకు వచ్చేస్తుంది ద లార్జర్ క్వశ్చన్ రిమైన్స్ యాజ్ టు వెదర్ ద బోనింగ్ హోమీ బిట్వీన్ ద టూ హూ విల్ బీ మీటింగ్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ టైమ్ ఇన్ ఎయిట్ మంత్స్ విల్ ఆల్సో స్పర్ ద బైలాటర్ రిలేషన్షిప్ టువార్డ్స్ బార్డర్ అవుట్కమ్స్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెంట్రెడ్ ఎట్ అ బైలాటర్ స్ట్రాటజిక్ ట్రైస్ ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ రిలేషన్షిప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఇండియాస్ రీజనల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు యొక్క స్నేహపూరిత సంబంధం అంటే వీళ్ళు లాస్ట్ ఎనిమిది నెలల్లో ఐదు సార్లు కలిసారనమాట ఇదేదైతే ఈ యొక్క ఈ స్నేహ సంబంధమైన ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ అనేది ఈ బయోలాటల్ ట్రైస్ అనేది ఇంకా ప్రోత్సాహకాన్ని ఇస్తుంది అనమాట దేనికి సంబంధించి ఇంకా బ్రాడర్ అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఇంకా మంచి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే విధంగా ఇంకా ఈ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయంటే సెంట్రల్ ఏది ఏంటంటే బయోలాటల్ స్ట్రాటజిక్ స్ట్రైస్ అనమాట అంటే ఈ దౌత్య పరమైన ద్వంద్వ దేశాల మధ్య అంటే రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఈ యొక్క వ్యూహాత్మకమైన బంధం వల్లనే అంటే ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క భారతదే
to give a last push towards the trade package being discussed for nearly 2 years ante ipudu manam ena chusukunte ipudu bharat deshamlo unna ee yokka edaithe ee yokka trade anedi ante ee vyapara sambandham meeda neel needamlo mega kam ichchadu anamata ee trump ante ee trump vaatine aa avarodhalu erpadichadu ee trade ki sambandhinchi so ipudu ee trade deal kuda oka vela manchi parinamalu kavalochu anamata us us trade representative entante robert lee thinka athanu kontha krush chesi ఈ ప్యాకేజీని కొంచెం ముందు తీసుకెళ్ళి ఇంకా అంటే ఇది గత రెండు సంవత్సరాలుగా నలుగుతుందనమాట ఈ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి మంచి పరిణామాలు ఆశ ఆశించే విధంగా చేయవచ్చు అనమాట బోత్ సైడ్స్ హ్యాస్ లోయర్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ మేజర్ డీల్ కమింగ్ త్రూ గివెన్ దట్ డిఫరెన్సెస్ రిమైన్ ఓవర్ ఈ రేంజ్ ఆఫ్ టారిఫ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఫర్ యుఎస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇండియాస్ డిమాండ్ దట్ ద ఈఎస్ రీస్టోర్స్ జిఎస్పి జనరైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ స్టేటస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనగా చూసుకుంటే ఈ రెండు దేశాల నుంచి రెండు వేల సైడ్ల నుంచి కూడా వీళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమి లేవనమాట అంటే ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద డీల్స్ వస్తాయని కానీ అలాంటివి ఏం లేవు ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ సంబంధించి ఈ తారీఫులు ఏదైతే మన పన్నులు విధించే విధానం ఏదైతే ఉందో అవి కొంచెం ఏమన్నా తగ్గచ్చు అనుకుంటున్నానమాట ఇంకా యుఎస్ అనేది యుఎస్ మార్కెట్ యాక్సెస్ అంటే ఆ ప్రొడక్ట్లు మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఆ తారీఫులు తగ్గడం కానీ తర్వాత ఇండియా ఇంకా ఏం డిమాండ్ చేస్తుందంటే జిఎస్పి అనమాట అంటే జనరల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే వాటిలో మన భారతదేశం కూడా ముందు ఆ స్టేటస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇండియా డిమాండ్ చేస్తుందన్నమాట హౌ ఎవర్ ఇట్ వుడ్ బీ సెట్ బ్యాక్ ఇఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనప్పటికీ కూడా అంటే పెద్దగా ట్రేడ్ ఈ వ్యాపార సంబంధం ఏంది పెద్దగా జరిగినప్పటికి కూడా కొంతవరకు ఈ పరిణామాల్లో మార్పులు మార్పు రావచ్చు అనమాట ఏ ఫ్యూల్ ఫెయిల్యూర్ టు డూ సమ్ వుడ్ డొనేట్ ద సెకండ్ మిస్డ్ ఆపర్చునిటీ సిన్స్ కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ యుఎస్ విజిట్ లాస్ట్ సెప్టెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ విజిట్ అంటే మనం ఒక సెకండ్ ఆపర్చునిటీ మిస్ అయ్యిందనమాట ఎప్పుడైతే పీయూ పీయూష్ గోయల్ అనే ఈ కామర్స్ మినిస్టర్ యుఎస్ విజిట్కి వెళ్ళానమాట సెప్టెంబర్లో అది ఫెయిల్యూర్గా మిగి మిగిలిపోయింది ఆ యొక్క ఫెయిల్యూర్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క మీటింగ్ ద్వారా సక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట ఫైనల్లీ మచ్ ఆఫ్ ద అటెన్షన్ విల్ బీ టేకెన్ బై ఇండియా సర్ రీజనల్ ఫాల్ట్ లైన్స్ ద ఇండో పసిఫిక్ స్ట్రాటజీ టు ద ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫ్యూచర్ టు ద వెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనంగా ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ముఖ్యంగా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న రీజనల్ ఫాల్ట్ లైన్స్ అంటే ఈ యొక్క మనకు పొరుగు దేశాలతో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏదైతే ఉన్నాయో రీజనల్ ఫాల్ట్ లైన్స్ మన యొక్క ప్రాదేశిక పరంగా ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండియా పసిఫిక్ స్ట్రాటజీని అంటే ఈస్ట్ ఈస్ట్తో మనకు పశ్చిమ దేశాలతో ఇండియా పసిఫిక్ స్ట్రాటజీని తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ వెస్ట్తో అనే దాని అంశం కూడా మన ఈ రెండు దేశాల యొక్క స్నేహస్ఫూర్తిమైన సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అప్గ్రేడ్ దేర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జాయింట్ విజన్ స్టేట్మెంట్ అన్ ద ఇండో పసిఫిక్ టు ఇంక్రీస్ దేర్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ పర్టికులర్లీ విత్ ఏ వ్యూ టు కంటైనింగ్ చైనా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ ఇండియా కూడా యుఎస్ ఇండియా మరియు యుఎస్ ఏం చేయాలి అంటే రెండు వేల పదిహేను సంబంధించిన ఈ జాయింట్ విజన్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి కొంచెం మార్పులు తీసుకురావాలి దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఇండియో పసిఫిక్ అనమాట ఈ అంటే ఈ పసిఫిక్ దేశాలు అంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న అమెరికా దేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఇండో అంటే హిందూ మహాసముద్రం ఉన్న భారతదేశం ఏంటంటే ఇండియాకి ఈ రెండింటి మధ్య కోఆపరేషన్ అనేది ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ అంటే ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళ మధ్య ఈ యొక్క వస్తుపరమైన సంబంధాలను ఫ్రీడమ్గా మా ఫ్రీగా మార్చుకోవడం ఏదైనా ఈ పర్టికులర్ వ్యూ అంటే చైనాను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకని చైనా అనేది ఇక్కడ ఆసియాలో సూపర్ పవర్గా ఎదుగుతుంది అలానే వాళ్ళలో కూడా సూపర్ పవర్గా ఎదుగుతుంది ఇది రెండింటికి ఈ రెండు దేశాలకు నష్టం అవుద్ది అనమాట మీన్ వైల్ ద యుఎస్ తాలిబాన్ డీల్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫైనలైజ్ నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ ద టూ లీడర్స్ విల్ డిస్కస్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గివెన్ పాకిస్తాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ ఎనీ ఫ్యూచర్ డిస్పెన్సేషన్ దట్ ఆ ఇంక్లూడ్స్ దట్ తాలిబాన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క రాబోయే ఇంకొక వారంలో ఈ యుఎస్కి తాలిబాన్కి ఒక అగ్రిమెంట్ ఒక చర్చ అనేది జరగబోతుంది అనమాట అది కూడా ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందన్నమాట దాన్ని బట్టి వీళ్ళిద్దరు ఈ రెడ్ లీడర్ కూడా దానికి సంబంధించిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయాన్ని కూడా భారత్ ఎలా ఉండబోవాలి అ
ఆప్టిక్ యాజ్ ఇట్ అబౌట్ ద అవుట్కమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఈ యొక్క చాలా హై లెవెల్ మేము విజిట్ అనమాట ఇది పర్టికులర్లీ ఎవరు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియాకి రావడం అనేది చాలా గొప్ప ముఖ్యమైన అంశం అనమాట ఇది చూడడానికి ఇది ఎలా కనపడుతుంది అంటే ఆప్టిక్స్ అంటే చూడడానికి రాబోయే దాని యొక్క అవుట్కమ్స్ బట్టే ఉంటుంది దాని యొక్క రిజల్ట్ వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ అనేది దాన్ని బట్టి మనం దాని దీన్ని ఎలా చూడవచ్చో మనం చెప్పొచ్చు అనమాట దీన్ని ట్రేడ్ డీల్గా చూడవచ్చు ఆ డిఫెన్స్ డీల్గా చూడవచ్చు అనేది ఈ అవుట్కమ్ బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ బోత్ సైడ్స్ సీ ద జాయింట్ పబ్లిక్ ్యాలీ అట్ అహ్మదాబాద్ మొటేరా స్టేడియం యాజ్ ద సెంటర్ పీస్ ఆఫ్ ద విజిట్ విత్ ద లీడర్ హోప్ టు అట్రాక్ట్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీ మొత్తం కూడా అహ్మదాబాద్లో మొటారా అనే స్టేడియంలో జరగబోతుందన్నమాట ఇదే ఒక సెంటర్ పీస్ అనమాట అది ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఈ విజిట్కి ముఖ్యమైన ప్రదేశం అనమాట ఇక్కడ ఈ లీడర్స్ ఇద్దరు కూడా దగ్గర దగ్గర ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల మంది ఆడియన్స్ని వీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందంటే వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారనమాట డిస్పైట్ ద ఫారెన్ మినిస్ట్రీ స్టేట్మెంట్ టు ద కాంట్రరీ ద నరేటివ్ విల్ బీ పొలిటి పాలిటిక్స్ పొలిటికల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎవరైతే ఈ ఫారెన్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ ఎవరైతే ఇచ్చారో జయశంకర్ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇది పూర్తిగా ట్రేడ్ డీల్ అనమాట దానికి వ్యతిరేక కాంట్రరీ అంటే వ్యతిరేకంగా ఇది చూడడానికి నరేటివ్ చెప్పడానికి ఎలా ఉంది అంటే ఇది పూర్తిగా రాజకీయపరమైన విజిట్ మాత్రమే ఒక రాజకీయ పరమైన సందర్శన మాత్రమే అని చెప్పొచ్చు అనమాట మిస్టర్ ట్రంప్ విల పిచ్ ద మొటేరా ఈవెంట్ యాజ్ ఆమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ బ్యాక్ హోమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క మొటారా ఈవెంట్ని ఆయన ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాడు ట్రంప్ అంటే అంటే ఈ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లాగా ఒకవేళ ఆయన వాళ్ళ సొంత దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లాగా ఉంచుకుంటాడు ఎందుకని అక్కడ భారతదేశం యొక్క పౌరులు చాలామంది ఉన్నారనమాట ఈ యొక్క మీటింగ్ ద్వారా ఆయనకి ఒక వాళ్ళు ఒక మంచి సదుద్దేశం కలిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఈ క్యాంపెయిన్ని ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్గా ఉపయోగించుకుంటాడు ఈ మీటింగ్ని బై చూసింగ్ గుజరాత్ యాజ్ ఏ యాజ్ ద వెన్యూ మిస్టర్ మోడీ టు ఈజ్ స్కోరింగ్ సమ్ పొలిటికల్ పాయింట్ విత్ ఈజ్ హోమ్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు గుజరాత్లో కూడా ఆయన యొక్క హోమ్ టౌన్ మనం నరేంద్ర మోడీ యొక్క అది ఒక ఆయన యొక్క పుట్టిన జిల్లా రాష్ట్రం కాబట్టి ఆ హోమ్ టౌన్లో కూడా ఆయన ఒక మంచి పొలిటికల్ పాయింట్ని ఒక రాజకీయంగా ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించే విధంగా ఆయనకు ఉంటుంది అనమాట యాజ్ దే స్టాండ్ టుగెదర్ ద టూ లీడర్స్ హూ హ్యావ్ బోత్ బీన్ క్రిటిసైజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఫర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ డొమాటిక్ నామ్స్ డొమాస్టికల్లీ విల్ హోప్ టు ఆన్సర్ దేర్ క్రిటిక్స్ విత్ ద మెసేజ్ దట్ దే రిప్రజెంట్ ద వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ వన్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ యొక్క మీటింగ్ ద్వారా చాలామంది విమర్శకులు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు ప్రజాస్వామికమైన పరిపాలన ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళ దేశాల్లో డొమెస్టికల్గా అంటే వాళ్ళ దేశాల్లో ప్రజాస్వామికమైన పరిపాలన ఇవ్వట్లేదని చాలామంది విమర్శకారులు విమర్శిస్తూ వస్తున్నారన్నమాట ఈ మీటింగ్ ద్వారా వీళ్ళిద్దరూ ఈ క్రిటిక్స్ అందరికీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ విమర్శకులు అందరికీ సమాధానం చెప్పే విధంగా అంటే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఏమో మన భారతదేశం అనమాట లార్జెస్ట్ది వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ ఏమో యుఎస్ అనమాట ఈ రెండు మేము వాటి యొక్క ఏవైతే టైటిల్ ఉన్నాయో అవి నిలబెట్టుకునే విధంగా వీళ్ళ యొక్క మీటింగ్ ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏఆర్టి ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏఆర్టి అంటే ఆర్ట్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఏఆర్టే ఏఆర్టి అంటే ఇక్కడ ఆర్ట్ని కాదండి అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఈ యొక్క సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సరోగసి అనేది మీకు అందరికి ఐడియా ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా ఒక జంటకి ఒక పెళ్ళైన జంటకి పిల్లలు పుట్టకపోతే కనుక ఆ లేడీకి పిల్లలకు అనే యొక్క శక్తి లేకపోతే గర్భసంచి లేదని ప్రాబ్లం ఉన్నా గర్భసంచి లేకపోయినా ఏం చేస్తారంటే అంటే ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా గర్భసంచి లేకపోవడం కాదు ఆమెకు రీప్రొడక్షన్కి ఆమెకి పనికి రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క మేల్ స్పర్మ్ని ఈ యొక్క ఫీమేల్ యొక్క ఓవరీస్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో డెవలప్ చేసి వేరే యొక్క లేడీ యొక్క ఆ గర్భసంచిలోకి ప్రవేశపెడతారనమాట అలా పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన శిశువుని వీళ్ళు తీసుకొని వీళ్ళు పెంచుకుంటూ ఉంటారు చూడడానికి వీళ్ళ యొక్క పోరికలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె పెరిగేది మాత్రం అక్కడ ఆమె గర్భధారణలో పెరుగుతుంది ఆ సరోగసి సిస్టమ్ సంబంధించి తర్వాత టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అందరి అందరికి ఐడియా ఉంటుంది మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం ఆ సిస్టమ్ గురించి గవర్నమెంట్ అనేది ఒక బిల్లు పాస్ చేసింది అనమాట సరోగసి సరోగసి అంటేనే వేరే వాళ్ళ యొక్క గర్భంలో పిల్లలు కంటాం టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే మన యొక్క ఏదైతే ఆ జంట ఎవరైతే ఉన్న
సరోగసీ బిల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏ ఏడీఆర్టీ బిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఈ సరోగసీ బిల్ని ఇంకా బలపోతం చేసే విధంగా మంచి పరిణామాలు ఇచ్చే విధంగా ఈ చట్టం అనేది చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం చూద్దాం ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లీష్ సెక్యూర్ బైండ్ కాపాడు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అబ్స్క్యూరిటీ అప్రసిద్ధం సర్కంస్టాన్సెస్ సిచ్యువేషన్ కండిషన్ పరిస్థితులు పరిణామాలు కన్సెప్షన్ కన్సీవింగ్ ఫర్టిలైజేషన్ గర్భధారణ ప్రినేటల్ బిఫోర్ బర్త్ పుట్టకముందు బ్యాంక్వెట్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ గుచ్చము లాంటి ఫినామినల్ ఎక్సెప్షనల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అసాధారణంగా పెగ్ ఫిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ స్థాపించు ల్యాక్సిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రెస్నెస్ సులభం ప్లెథోరా యాక్సెస్ అబెండెన్స్ అదనపు సరఫరా జంక్షూర్ పాయింట్ స్టేజ్ స్థితి రివైవల్ రిజనవేషన్ పునఃయవనము కాంప్రహెన్సివ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ సమగ్ర ఇంపింజ్ ఓవర్ యాక్ట్ మితిమీరి ప్రవర్తించు థ్రైవ్ ప్రాస్పర్ డెవలప్ వృద్ధి పొందు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మిస్యూజ్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ దోపిడి ఇది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇప్పుడు మనం కనుక ఆర్టికల్లోకి వెళితే కనుక సమ్టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ద లీష్ ఫాలోస్ ద డాగ్ అంటే ఏదైతే మనం కట్టుదిడ్డంగా ఒక కుక్కను మనం వే వేటాడుతూ ఉంటాం అంటే కాపాడుతూ ఉంటాం అనమాట బట్ గివెన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అప్పుడే ఆ సమయంలో మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తాం అనమాట ది సీక్వెన్స్ కెన్ సీమ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇది ఒకసారి ఇలాంటి సీక్వెన్స్ అనేది అంటే ఆ కుక్కని కాపాడే విధానంలో మనం పెట్టే కట్టుదిట్లు అయిన ఏమైనా ఉన్నాయో అవి ఒకసారి ప్రాధాన్యత లేకుండా పోతాయి అనమాట అంటే అనవసరంగా మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు కనపడే విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క సరోగసీకి సంబంధించి లేకపోతే ఏఆర్టీబుల్కి సంబంధించి దీన్ని కుక్కతో ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్పాడు అనమాట ఇట్ ఆ ఓన్లీ మ్యాటర్స్ దట్ ఆ దేర్ రిమైన్స్ ఏ గుడ్ హోల్డ్ ఓవర్ ద సర్కంస్టాన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఏదైతే పరిణామాలు ఉన్నాయో పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక మంచి బలాన్ని అంటే హోల్డ్ సంపాదించడమే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట నో మ్యాటర్ దెన్ దట్ ద అసిస్టెంట్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ బిల్ విచ్ వాజ్ క్లియర్డ్ బై ద యూనియన్ క్యాబినెట్ దిస్ వీక్ కమ్ ఆఫ్టర్ ద సరోగసీ బిల్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రిసీడెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనక చూసుకుంటే ఇప్పుడు దానికి మ్యాటర్ అనేది లేదు ఇప్పుడు అసిస్ట అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది ఈ వీక్న దాన్ని క్లియర్ చేసిందనమాట దానికి సంబంధించి అది దేని తర్వాత వచ్చిందంటే సరోగసీ బిల్ తర్వాత వచ్చింది దానికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయిందనమాట టుగెదర్ ది ఏఆర్టీ బిల్ ద సరోగసీ బిల్ ద అమెండ్మెంట్ టు ద మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ అండ్ ద ఓల్డర్ ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీ నేటల్ డయాగ్నస్టిక్ టెక్నిక్స్ యాక్ట్ ప్రెసెంట్ ఏ బ్యాంక్వెట్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద రీప్రొడక్టివ్ రైట్స్ అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనగా చూసుకుంటే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఏఆర్టీ బిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ సరోగసి బిల్స్ ఈ రెండింటిని కలిపి కనుక మనం చూస్తే కనుక ఈ కొత్తగా చేసిన మార్పులు అంటే మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ కింద చేసిన మార్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో తర్వాత ఈ ఓల్డర్ ఏదైతే ఉందో ప్రీ కన్సెప్షన్ ఒకటి ప్రీ నేటల్ డయాగ్నస్టిక్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఎప్పుడు దాకా ఉన్నాయి అనేవి చాలా వరకు దాంట్లో బ్యాంక్ పెట్టాక లేచిన అంటే చాలా చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఈ చట్టాలు అనేవి కొద్దిగా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినాయి దేనికి రీప్రొడక్టివ్ రైట్స్కి అంటే పిల్లలు పుట్టడానికి ఉండొచ్చు అంటే జనాలకి ఒక పాజిటివ్ రైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట దాంతోపాటు ఆ లేడీకి కూడా ఒక ఛాయిస్ అనేది ఉంది భారతదేశంలో ఉన్న లేడీకి ఆ రీప్రొడక్టివ్కి సంబంధించిన వాటికి ఎంచుకునే అవకాశం అనేది ఉండేదనమాట ది ఐఆర్టీ బిల్ టు రెగ్యులేటర్ క్లినిక్స్ ఆఫరింగ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ లాంగ్ ఇన్ ద వర్క్స్ అండ్ వాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రజెంటెడ్ పబ్లిక్లీ వే బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనగా చూసుకుంటే ఈ ఏఆర్టీ బిల్ అనేది మన యొక్క దీని యొక్క చరిత్ర చూసుకుంటే కనుక ఈ ట్రీట్మెంట్ ఫెర్టిలిటీ అంటే చాలా చరిత్ర ఉందనమాట కానీ దీనికి పబ్లిక్గా ఒక అవేర్నెస్ కానీ ఒక చట్టపరంగా ఇది వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చింది అనమాట ఏఆర్టీ మిజర్స్ హెల్ప్ కపుల్స్ అనేబుల్ టు కన్సూ న్యాచురల్లీ టు బేర్ చిల్డ్రన్ విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎమ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీ టు హెచ్యూ ప్రెగ్నెన్సీ లీడింగ్ టు సేఫ్ డెలివరీ అంటే ఈ ఏఆర్టీ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎవరైతే ఒక న్యాచురల్గా పిల్లని కలలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రెగ్నెన్సీ రా ప్రెగ్నెన్సీ రాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉ
అదంతా కూడా అన్అఫీషియల్గా ఉందన్నమాట అఫీషియల్గా డాక్యుమెంట్ రన్ డాక్యుమెంటెడ్ అనమాట అఫీషియల్గా చెప్పాలంటే దానికి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేవు ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయిందో టైం అనేది సరిగ్గా ఎవరికి తెలియదు ఇన్ ద లేట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఓన్లీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద లూసీ బ్రౌన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ యూ బేబీ కోల్కత్తా బేస్డ్ డాక్టర్ సుభాష్ ముఖర్జీ అనౌన్స్డ్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సెకండ్ టెస్ట్ యూ బేబీ కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలి అంటే దీన్ని అఫీషియల్గా చెప్పుకోవాలంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒక లూసీ బ్రౌన్ అనే ఒక బేబీ అనేది జన్మించింది అనమాట టెస్ట్ బేబీ జన్మించింది అనమాట ఇది కోల్కత్తా బేస్డ్ డాక్టర్ అయినటువంటి సుభాష్ ముఖర్జీ అనే అతను అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో టెస్ట్ బేబీ అని చెప్పేసి ఆయన అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట సబ్సిక్వెంట్లీ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆ ఫినామినల్ గ్రోత్ యాజ్ అమ్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఆ వెంట్ అప్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకుంటే దాని తర్వాత ఏమైందంటే దాని తర్వాత పరిణామాలతో ఈ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఒక్కసారిగా ఆకస్మికంగా పెరిగింది అన్నమాట అంటే ఫినామినల్గా అంటే ఒక్క ఎత్తున ఉ ఎత్తున పెరిగిందంట చూసారా అలా పెరిగిపోయింది అనమాట ఫిల్టర్ రేట్స్ అంట అంటే దీనివల్ల పుట్టుకల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట ఏ మార్ప మార్కెట్ ప్రొజెక్షన్ బై ఫార్చ్యున్ బిజినెస్ ఆ ఇన్సైడ్ సెట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఏఆర్టీ మార్కెట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిలియన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఈ మార్కెట్ అనేది ఏఆర్కిటే మార్కెట్ ద్వారా రాబోయే కాలంలో బిజినెస్ అనేది ఈ ఫార్చ్యూన్ బిజినెస్ ఇన్సైట్ ద్వారా ఎంత చెప్పారంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరుకి రెండు వేల ఇరవై ఆరుకి మొత్తం ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ కిందకి వెళ్ళిపోద్దని చెప్పారనమాట ఎమాంగ్ ఆషియన్ కంట్రీస్ ఇండియా ఏఆర్టీ మార్కెట్ ఈజ్ అ పెక్డ్ ఎట్ ద ఎట్ ద థర్డ్ పొజిషన్ అప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంగా నలభై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు ఉంటే మన భారతదేశం మాతో మూడో ఒక స్థానాన్ని స్థాపిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ పెగ్గడ్ ఏంటంటే స్థాపించడం లేకపోతే ఏర్పరచడం అనమాట మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్ ల్యాక్సిటీ ఇన్ ఆమ్ ఆపరేషన్స్ డ్రావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ అదర్ నేషన్ టు ఇండియా అంటే ఇక్కడ మనకు సరైన రెగ్యులేషన్స్ లేవు వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి సరైన చట్టాలు కానీ ఏమి లేవు అనమాట కాన్సిక్వెంట్ లాక్విటీస్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి సులభంగా ఇది ఈజీ ఆపరేషన్ అనమాట దీనివల్ల ఏమంటే ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల నుంచి మన భారతదేశానికి ఈ ఫర్టిలిటీ కోసం వస్తున్నారనమాట దిస్ ఈ ఇన్ టర్న్ ఎలాంగ్ విత్ ద రిలేటివ్లీ లో కాస్ట్ లీడ్ టు ద మష్రూమింగ్ ఆఫ్ ఏఆర్టీ క్లినిక్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు దీంతో ఆ పాట ఇంకా ఏం జరిగింది రిలేటివ్లీ లో కాస్ట్ ఆ ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న ఖరీదుతో పోల్చుకుంటే భారతదేశంలో ఉన్న రేట్ అనేది చాలా తక్కువ అనమాట దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఒక్కసారిగా పుట్టుకొడుకులాగా ఇలాంటి సెంటర్లు అనేవి పుట్టుకుంటూ వచ్చినాయి అనమాట మన భారతదేశంలో అన్డౌటబుల్లీ దిస్ ఆల్సో లీడ్ టు ఏ ప్లెటోరా ఆఫ్ లీగల్ సోషల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ అంటే దీనివల్ల ఏమైంది అంటే పూర్తిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట అంటే ఒక అదనపు సరఫరా ప్లతోరా అంటే ఏంటంటే ఒక అదనంగా అనేది లీగల్ సోషల్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి ఉండవలసిన కాక అనివార్యమైన కొన్ని అనవసరమైన విషయాలు అనేవి రైజ్ అయినాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎట్ ది సామ్ జింగ్ షూర్ దట్ ద ఏఆర్టీ బిల్ హ్యాస్ సీన్ ఏ ఫిట్టింగ్ రివైవల్ ఎగ్డ్ ఆన్ బై లెజిస్లేటర్ హూ ఫెసిలిటేటెడ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ద సరోగసీ బిల్ ఇన్ రాజ్యసభ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకుంటే దీని ఇలాంటి కారణాలు ఉన్న జంక్షన్ అంటే ఇలాంటి స్థితి వల్ల ఏమైందంటే ఈ ఏఆర్టీ బిల్ అనేది మళ్ళీ పునరుద్ధరించి అంటే పునయవన పునర్జీవించబ చేశారనమాట ఈ బిల్లును తయారు చేశారనమాట దాంతోపాటు ఈ లెజిస్లేటర్ ఏం చేశారంటే ఈ సరోగసీ బిల్లును కూడా రాజ్యసభలో పాస్ చేశారనమాట ఇట్ సిక్స్ టు రెగ్యులేట్ అండ్ మానిటర్ ఏఆర్టీ ప్రొసీజర్స్ అండ్ మ్యాండేట్స్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ అండ్ స్టేట్ బోర్డ్స్ టు లే డౌన్ రూల్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఆల్సో హానర్ ఏ లాంగ్ పెండింగ్ డిమాండ్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ఏ నేషనల్ రిజిస్టరీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఏఆర్టీ ప్రొసెస్కి సంబంధించి కొన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చారనమాట నేషనల్ బోర్డ్ ఒకటి స్టేట్ బోర్డ్ అనేవి ఈ రెండు అనేవి ఏర్పరిచి వీటిలో రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ తయారు చేయాలి దాంతోపాటు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఒక డిమాండ్ ఏంటంటే నేషనల్ రిజిస్ట్రీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ అనేది ఆ యొక్క క్రియ వాటిని రెండు సంస్థలను క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క బిల్లులోని ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ముఖ్య అంశాలు అనమాట వైల్ ద రూల్స్ విల్ హ్యాండిల్ ద బిల్ అండ్ విజిల్ ద బిల్ ఆల్రెడీ సెట్స్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ఆపరేట్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చట్టాలు అనేవి కూడా ఏంటంటే ఒక
జైలు శిక్ష ప్రవేశే అవకాశం కూడా ఉందనమాట సిన్ సీటర్ డస్ అ ఇంపింజ్ ఆన్ ద సరోగ సీటు సో ఈ యొక్క విషయం అనేది ఈ యొక్క ఈ యొక్క బిల్ అనేది ఈ ఇంపించ చేస్తారంటే మితిమీరి ప్రవర్తించవచ్చు అనమాట సరోగసి మీద కూడా ఇది మితిమీరి ప్రవర్తించే అవకాశం ఉందన్నమాట హ్యావింగ్ కమ్ దిస్ ఫార్ టు ఎన్షూర్ ద రీప్రొడక్టివ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ద స్టేట్ నౌ హ్యాస్ ద థ్రైవింగ్ ఏఆర్టీ ఇండస్ట్రీ అని ఏ లీష్ అండ్ ద బిల్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఛాన్స్ టు ఎలిమినేట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇచ్ ఈ బిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క లేడీస్కి సంబంధించిన ఆ హక్కుల్ని కాపాడుతూ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నామండి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళకి హక్కులను కాపాడుతూ ఇంకా ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క ఏఆర్టీ ఇండస్ట్రీని అభివృద్ధి థ్రైవింగ్ అంటే అభివృద్ధి చెందుతూ అభివృద్ధి చేస్తుంది అనమాట ఎట్లాగ అభివృద్ధి చేస్తుంది కొంత కట్టుదిట్టమైన ఒక భద్రత మధ్య లేకపోతే కట్టుబాట్ల మధ్య లీష్ అంటే ఏంటంటే ఒక భద్రత కావచ్చు కాపాడటం అనేటువంటి విధానం అనమాట కాపాడుతూ ఈ యొక్క బిల్లు తీసుకొస్తాం అనమాట దీంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే దీంట్లో కొన్ని ఎక్స్ప్లోటేషన్ జరుగుతున్నాయంటే తప్పుడు విధానాలు జరుగుతున్నాయి ఇల్లు ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే దోపిడీ కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఆడవాళ్ళ మీద వాళ్ళని బల బలవంతంగా ఇలాంటి పనులు చేయించడం ఈ సరోగసిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గర్భాలను ఏర్పరచడం తర్వాత వాళ్ళని దోచుకోవటం వాళ్ళ మా వాళ్ళ యొక్క అంటే డబ్బులు తక్కువ ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క శక్తిని దోచుకోవటం శ్రమను దోచుకోవటం ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా అంటే కాల రాసే విధంగా ఎలిమినేట్ చేసే విధంగా పూర్తిగా నిర్మూలించే విధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇవండి ఈరోజు రెండో ఆర్టికల్స్ నేను నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఇంకా టెన్ లేదు ట్వెల్వ్ లోపు మా పంతిలో పెట్టేస్తాను ఫస్ట్ డే కాబట్టి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎప్పుడు పెడతానని సో మీకు ఒక టైమింగ్ ఇస్తాను ఈ టైంలో లోపే మీకు ఆర్టికల్స్ అనేవి పూర్తిగా కంప్లీట్ చేస్తాను మీకు ఒక టైం కూడా చెప్తాను మీకు ఓకే ఈవెండ్ ఈరోజు నా టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ